本極右鉄同士、輸送力同郷と国鉄、80系湘南電車誕生ということで本日はお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。日本国有鉄道誕生第10話、輸送力同郷と国鉄、80系湘南電車誕生。概要、昭和25年3月、東京から沼津間に80系電車による運転が始まりました。これまでは電車といえば近距離での輸送が常識であり、これを覆すものでした。現代も使われているオレンジと緑の言い訳は、茶色もしくは黒しか見たことがなかった人々には驚きの目を持って向けられました。当初は赤みの強いオレンジ色であったため、サビドネ塗装などと言われたりして、後に現代の色に変更されました。また、湘南地方のみかんの色を表現したというのは後からつけた理由であり、誕生当初はとにかく明るいようにということで、島岸町の指示もあったとも書かれています。ロッジラインで最低限の製造数に圧縮。この電車は当時の資料を参照しますと、当初計画では15両編成、プラス荷物車の16両編成が東京から沼津間を60分間隔で、小田原までは30分間隔で、ラッシュ時は15分間隔で運転する方針で進められ、これに伴う車両の発注も計画されたそうです。しかし、折り換えのドッジ旋風、ドッジラインの縮小計略のように読んだ。より、発注数は大幅に縮小されることになり、73両まで圧縮されることになりました。昭和25年2月24日には、招待客を呼んでの試乗会を行い、3月から営業運転に入っています。市場会直前の大火災事故で2両消失。戦後のスタンダー世相を払拭すべく期待を背負って誕生した湘南電車ですが、試験中に火災事故を起こしてしまい、マスコミからは湘南電車ならぬ湘南電車だとまで抱えてしまいます。こちらの方はですね、あの、実際に15分間隔でね、30分間隔で運転する場合の予想人員ということをね、国鉄が推測したそんな資料ですね。元にちょっとあの新たにね書き直してみたそういう資料なんで、これはねさらっと見ていただければなと思います。80カの電車試運転中に電車2月9日、7時41分東海道本線ほどがやから戸塚で降りて、80系電車14両編成の試運転列車が走行中、13両目のモア8002のあのパンタグラフから。でアークを出しているのを見とれたため、車掌が車掌弁を使い、停車させたところ、その際に架線が切断されて、最後尾の9が86で017に接触。同社と隣のモア80で027が炎上し、消失したもので、変電所側でも異常を検知できず、電気を流し続けたことで被害が拡大したとも言われています。同じような事例として桜木小事故がありこちらもですね変電所で異常電流を検知できなかったことが被害を大きくした原因の一つと言われていますなお消失した2両は車両不足ということもあり廃車とはならず大井工場で復元工事が行われていますで、まあ、こちらの写真の方ですねあの国鉄線昭和25年6月号とねフォトニュースっていうのに載ってたんですけれどもまあ、いかなりですね、記述されていましたということで、ちょっとね、案内、紹介したいと思います。湘南電車が東海道を走り出したのは3月1日。当時は湘南電車、とうとう悪口が叩かれたほど故障が多かったのですが、ようやく軌道に乗って快適なスリルを通勤客に味わわせています。まあ、快適なスリルってね、まあ、多分使い方を間違っていると思うんですけども、もしくはまあね、皮肉でね、そういうに書いてるのかもしれません。ちょっと当時の記録の、ね、記事をちょっと紹介させていただきました。故障に悩まされる湘南電車。湘南電車は3月1日から営業運転を開始しますが、連日故障が多く、3月9日からは1編成を年車から客車に置き換えて、順次整備を行い、3月中に完了したとされています。10月改正用に大量の追加発注決定。昭和25年3月に前出しの発注として、123両の追加発注が行われましたが、各社が広大等の値上がりを理由に国鉄の予定価格よりもはるかに高い価格を提示したため、入札は不調に終わり、新人の東急車両、東海製横須賀製作所が基本 A 編成のみ受注、制御車に
、モーター車4、付随車2、2等車,車1としたと記録されています。その後、昭和25年4月20日に再び入札が実施され、湘南電車113両、重量は先ほどの東急車両ですね。全国発注済みの分ですけれども、が発注され、4月分からは、高台価格の分を織り込んだ上、設計の可能性を図ったことで価格を引くさえることができたというふうにされています。第二次発注の同部車からは、湘南側が登場することになります。特に昭和26年の同部車から採用された流線形2枚窓は、中央部をくの字型に刺した行動で、先頭車の通称金太郎縫いと相まって一斉を風靡したものです。その後、このスタイルは多くの施設にも影響を与え、各社で非貫通2枚窓の湘南型のアリウトンを譲る車両が全国で誕生し、同時期に誕生した機動車にも影響を与えました。で写真はですね、電気式機動車キハ4万4100を改造したキハユニ15型液体式機動車。えー、宮前駅にて車両四十九年頃ね撮影したものです。最後にご覧いただきありがとうございました。今回は湘南電車の登場などの話をさせていただきました。次回は機関車の再改造と輸送力増強というタイトルであのお話をさせていただく予定にしております。どうかよろしくお願いいたします。